നമസ്കാരം എവർക്കും ഡോൺ സ്കാഷനിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ന്യൂസുകളുമായിട്ടാണ് എത്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ കാണാൻ വിഷയ വീഡിയോ ഞാൻ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പൊ നമുക്ക് വേറെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം ആദ്യത്തെ ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചെന്നൈ എഫ് സി ട്രാൻസ്ഫർ ന്യൂസ് ആണ് ആക്ച്വലി ഇത് ഒരു ഇന്ത്യൻ ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് ചെന്നൈ എഫ് സിയിലേക്ക് ഒരു ഇന്ത്യൻ പ്ലെയർ ആണ് എത്തിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വളരെ ഹൈ പോർട്ടിലുള്ള ട്രാൻസ്ഫർ തന്നെയാണ് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകൾ തരുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ തന്നെയാണ് ചെന്നൈ എഫ് സിക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു വിങ്ങറെ തന്നെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പറയാം ആ താരത്തിന്റെ പേര് മറ്റൊന്നുമല്ല ലാലിയൻ സുവാന ചാങ് തേ എന്ന് പറയുന്ന മുൻ ഡൽഹി ഡൈനാമോസ് താരമായിട്ടുള്ള യങ്ങർ പ്ലെയർ തന്നെയാണ് ചെന്നൈ എൻ എഫ് സിയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ഡൽഹി ഡൈനാമോസിന് വേണ്ടി മികച്ച പ്രകടനം എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും മടിവരിയിട്ട് പറയേണ്ട ഒരു പ്രകടനം തന്നെയാണ് ലാലിൻ സുവാന ചാങ് തേ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പ്ലെയർ കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ഡൽഹി ടീമിന്റെ ഓവറോൾ പ്രകടനം വളരെ മോശമായിരുന്നെങ്കിൽ കൂടെ ആ ഒരു ടീമിൽ ഏറ്റവും എടുത്തു കാണിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു താരം എന്ന് പറയുന്നത് ചാങ് തേ തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും വിങ്ങിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് പുള്ളി കയറി പോകുന്നതെന്ന് ആർക്കും ഒരു പിടിയും കിട്ടാത്ത ലെവലിൽ തന്നെയാണ് കളി എന്നാലും മികച്ച ഒരു വിങ്ങർ തന്നെയാണ് ചെന്നൈ എഫ് സി ഇപ്പോൾ ടീമിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നോർവീജിയൻ ക്ലബിലേക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഒക്കെ ലഭിച്ചതായിരുന്നു പക്ഷെ അത് പകുതി വഴിയിൽ വെച്ച് ചില കാരണങ്ങളാൽ ആ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കാതെ പോയി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഐ എസ് എല്ലിൽ തന്നെയാണ് തുടരുക എന്നുള്ള ന്യൂസുകളായിരുന്നു വന്നത് പക്ഷെ ഏത് ടീമാണ് അദ്ദേഹത്തെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻസിനും റൂമേഴ്സുകൾക്കും ഒടുവിൽ അവസാനം ചെന്നൈ എൻ എഫ് സി തന്നെ അതിലേക്ക് മുന്നിട്ടിറങ്ങി വെറും ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള ഈ ചാങ്ങത്തെ മുപ്പത്തിയാറ് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നും എട്ട് ഗോളുകളാണ് നേടിയിട്ടുള്ളത് അതിലുപരി ടീം മെമ്പേഴ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കളിക്കുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു പ്ലെയർ തന്നെയാണ് ചാങ് അതുപോലെ തന്നെ വേൾഡ് കപ്പ് ക്വാളിഫയേഴ്സ് കളിക്കാൻ പോകുന്ന ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് ചാങ് തേ നിലവിൽ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം നിൽക്കുന്നത് വേൾഡ് കപ്പ് ക്വാളിഫയേഴ്സ് മത്സരങ്ങൾ കളിക്കാനായിട്ട് പോകുന്ന ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ക്യാമ്പിലാണുള്ളത് അപ്പൊ വേൾഡ് കപ്പ് ക്വാളിഫൈ മത്സരങ്ങൾക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം ചെന്നൈ ടീമുമായിട്ട് ചേരും എന്നാലും ഈ ഒരു വിങ്ങറായിട്ടുള്ള ചാങ് തേ തീർച്ചയായിട്ടും ചെന്നൈ എൻ എഫ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ടീമിന് മികച്ച മാറ്റങ്ങൾ തന്നെ സൃഷ്ടിക്കും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല രണ്ടാമത്തെ ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എസ് എല്ലിൽ നിലവിലുള്ള ടീമുകളുടെ മൂല്യം പുറത്തുവിട്ട സമയത്ത് ഏതൊക്കെ ടീമുകൾക്കാണ് ഏറ്റവും മൂല്യം കൂടുതൽ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും മൂല്യം കൂടി ടീമിന്റെ പേര് മറ്റൊന്നുമല്ല എ ടി കെ എന്ന് പറയുന്ന ടീം തന്നെയാണ് അവരുടെ ട്രാൻസ്ഫറുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് പറ്റും ആ ടീമിന്റെ മൂല്യം ആ ലെവൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ആ ടീമിന്റെ നിലവിലെ മൂല്യം അനുസരിച്ച് എ ടി കെ തന്നെയാണ് മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നത് നിലവിൽ എ ടി കെയുടെ വിപണി മൂല്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം അൻപത്തിയേഴ് കോടിയോളം രൂപയാണ് ഒരു വലിയ റേഞ്ചിൽ തന്നെയാണ് എ ടി കെ നിൽക്കുന്നത് അതിന് തൊട്ട് താഴെയാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം ടീമായിട്ടുള്ള കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് നിൽക്കുന്നത് എന്നോട് എടുത്തു പറയണം കാരണം ഒരുപാട് കടക്കണി പ്രശ്നങ്ങൾ ടീമിന് അംഗങ്ങൾക്ക് പൈസ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു ടീമുകൾക്കും ഇടയിലും ആ ഒരു പ്രശ്നം നിലനിന്നിരുന്നെങ്കിൽ ആ ടീമുകളുടെ പേരിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടീം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അതിനുശേഷം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഓണർ അതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല അതെല്ലാം മാറ്റി മറിച്ചുകൊണ്ട് ടീം നല്ല രീതിയിലാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടതായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വിപണി മൂല്യത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനമാണ് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് കോടിയോളം രൂപയാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ വിപണി മൂല്യം വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നാലും എ ടി കെയുടെ അടുത്തെത്താനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടെ മറ്റു ടീമുകളെ അപേക്ഷിച്ച് രണ്ടാം സ്ഥാനം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് കൈക്കലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് ഇതിൽ പറയാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് നിലവിൽ മൂല്യം അനുസരിച്ച് എഫ് സി പൂനെ സിറ്റിയാണ് ഏറ്റവും താഴെ നിൽക്കുന്ന ടീമായിട്ട് ഇതിൽ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ ഐ എസ് എൽ അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പുതിയ പുതിയ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിഷയ വീഡിയോ ഞാൻ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും താഴെ കമന്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പൊ മറ്റു വീഡി